once again mga boss among lodi baby cakes mga fans welcome back to japes tv associated with japes auto paint and body works located at buhay na tubig imus cavite now you will see na nagtitimpla ako ngayon ng ating base color para sa ating final stage ng vespa project so ang ating base color is consisting ng silver so you can use fine medium or super coarse or coarse metallic uh, pinakamaganda kapag candy tone ang gagamitin nyo o ang pipinturahan ninyo ay gagamit kayo ng coarse o yung makapal o malalaking uh, flakes ng silver and then para hindi kaagad um, kumupas ang ating pintura ay gagamit tayo ng pula so rose red ang ating pinili para sa ating base color now nilalagyan ko ngayon ng uh, tinitimpla natin ngayon ang ating base color at ito ay uh, lalagyan natin ng thinner at lalagyan din natin ng catalyst uh, para matimpla siya ng maayos at ilalagay natin sa spray gun uh, importante bago natin ilagay sa spray gun kailangan muna natin itong haluing mabuti at make sure na gumamit tayo ng strainer o ng panala upang yung mga maliliit na uh, maliliit na tining ng pintura ay masasala at hindi siya magbabara sa ating uh, spray gun. So, ayan, nilagyan ko siya ng uh, catalyst. Ang purpose ng catalyst ay para ma-activate natin ang base color at yun ang magpapatigas sa kanya. Ang thinner naman, ang purpose nito ay para mas madaling dumaloy ang liquid, ang liquid o likido ng ating uh, pintura sa ating spray gun upang hindi ito magbara. Ayan, isasali na natin ito. Ngayon, itong aking spray gun na to ay special. Meron siyang sariling built-in na strainer sa loob. That's why hindi na tayo gagamit. At since base color ito, mamaya ipapakita natin um, after nating magbuga na tayo ay magliliha ulit upang mapadapapa yung paint natin na gagamitin para sa Vespa na ito. Tayo ngayon ay magbubuga ng first layer ng base coat para sa ating Vespa fender. Ito po ang ating Vespa project para sa isang ating customer na nagpagawa ng isang buong Vespa. So, ipinahabo lang po itong fender na ito dahil yung kanyang uh, dating fender ay bugbog na ang lata. Kaya bumili siya ng panibagong fender upang mabugahan ulit. Ito naman po ang second coating ng ating uh, base color. Makikita nyo mamaya na ang base color natin ay parang old rose. Ito din po yung nireplicate natin na base color na kung saan uh, ang Mazda na may code na 41V uh, at 46V. Um, ito ang ginagamit na kulay na pamondo o base color niya. Ngayon, meron tayong flash off na 15 minutes o ibig sabihin ng flash off, pinapatuyo natin kada uh, patong natin o layer ng pintura na ating ibinubuga. So ngayon, pangatlong layer na ng base coat ang ating ibinubuga at meron siyang pagitan na 15 minutes kada layer. Makikita nyo kanina. Primer pa lang yung kulay ng fender ng Vespa natin. Ngayon, old rose na. Ito ang ating uh, gagamitin o ang ating tinimpla na base color para sa ating candy tone. I-check ng mabuti na ang lahat ng mga sulok at lahat ng parte ng panel na inyong bubugahan ay nagkaroon ng coverage o nabugahan ng mabuti. Dahil maraming beses tayong nagpatong, check na ang ating base color ay magkakaroon ng balat suha o magkakaroon ito uh, ng kaunting dumi. Kaya dapat magliha muna tayo ulit. 
binigyan ulit natin ng 15 minutes na flash off o pagpapatuyo ang ating uh, fender ng Vespa bago natin ito lihain maaaring gumamit ka ng 400 uh, sandpaper na grit para mapadapa ang pintura ang ating ibinuga Siguraduhin lamang na nalihan nating mabuti ang buong fender ng ating panel na pipinturahan upang matanggal ang balat suha. Ang hindi paglihan ng mabuti sa base color, ito ang pinagmumulan kung bakit ang ating clear coat o ang top coat natin ay mabalat suha din. Pagkatapos na malihang mabuti ang fender o ang panel na ating pinipinturahan, kailangan tuyuin natin itong mabuti upang magsimula ulit tayo na magpatong o magbuga ng base color. Gumamit ng malinis na basahan at pahanginan ang panel na ating pipinturahan. Kailangan inspeksyonin nating mabuti kung meron pa bang natirang dumi, balat suha o anumang defect sa pintura na ibinuga natin kanina. Kapag mayroon pa, lihain itong muli. Gumamit ng 400 grit. May mga proseso din tayo na kung saan mas gumagamit tayo ng mas mataas na grit ng sandpaper upang mas dapa at pino. Ito ay upang maiwasan ang daang liha na kung saan kitang-kita sa mga light colors o metallic colors. Laging ugaliin gumamit ng malinis na basahan sa pagpapatuyo ng inyong panel na pipinturahan. Maaari ding gumamit ng lint-free na basahan, subalit ito ay may kamahalan. Kaya itong ating video ay nakarapat sa mga nagsisimulang mga pintor na hindi pa o walang akses o aksesibo sa mga mamahaling materyales na nabibili abroad at sa mga high-end stores o paint centers. Gumamit din ng hangin upang mapatayo ang panel na dapat natin pinturahan. Inspeksyoning mabuti ang mga gilid ng panel dahil kapag may natirang tubig dito, masisira ang ating pintura. Atin na ngayong bubugahan ng pinaka-final na base color ang ating panel. Ito ay upang maitago ang mga daang liha na nagkaroon ng ating panel dahil niliha natin sila kanina. Tandaan, pag gumagamit kayo ng spray gun, pag binugan nyo ang base color nyo, lalo na sa huli at pinakalapat na paint natin o ng base color natin, kailangan ang inyong spray gun ay naka full open. Ayan, tapos na ang ating base color. At ang paglalapat na ito ay isang pinakahuli sa ating paglalapat ng base color.
Ngayon, titimplahin na natin ang ating credit owner. Tayo ay gumagamit ng urethane. At ito ay 2K. Ang ibig sabihin ng 2K, dalawang component. O sa ibang bansa na salita, komponente o dalawang komponente meron tayong base meron tayong catalyst ang thinner na ginagamit ulit natin ang gaya na napanggit kanina upang makatulong sa paglapas ng pintura sa ating spray gun dahil ang ating pintura ay malapot magsisimula tayo sa unang mist gamit ang ating teliton Pagkakataong ito, magbubuga tayo ng limang beses at laging tandaan may flash off ito ng 15 minutes. Kapag ang ating pintura ay may balat suha, required tayo na magliha. Maaaring magsimula tayo sa 400, 800, hanggang sa 1000. Iniingatan natin bakit tayo gumagamit ng mataas na grade upang mawala ang daang liha ng mga magbababang grade o yung magagaspang na liha na ginamit. Just make sure din na bawat gilid ng panel na ating pinipinturahan ay tatamaan ng ating kulay. Ito ang pinapaliwala ng ating panel. Kapag nagaling beses tayo ng kapatid ng kulay, tatawa ang ating kapatid. So, ang solusyon para sa panagod ng problema Ang purpose kung bakit natin nililiha ang ating base color kagaya ng nabang at kanina ay upang maiwasan o maalis ang balansuha ay yung tinatawag natin orange peel. Kapag ang ating base color ay may orange peel, ganun din ang maya sa ating pato o sa pinto. Kaya upang makapagbuga ng dapang-dapang clear coat at mirror finish kailangan natin lihat ang base coat ang prosesong ito ay naaangkot sa mga local brands natin na kung saan ang ating mga polyurethane paints ay wala pang anti-motin agent mapapansin nyo kapag tayo ay gumamit ng imported na paint kagaya ng Promax PPG at ng isipo kapag sila ay binuga sa tamang proseso at sa tamang materyales tapang tapa with color kaya hindi mo na kailangan magsipa pa two full coats lang ng kulay tapos ka na sa polyurethane o sa urethane na local brands marami pang proseso na dapat nating sundin Tandaan na dapat ang gilid ng ating panel ay walang tubig at tuyong-tuyo. Pwedeng gumamit ng heat gun, pwedeng gumamit ng basahan 
at pwede din gumamit ng hangin na mula sa ating hose o sa ating compressor para mapatuyo ang panel na ating pinipinturahan. Ibinubuga na po natin ang panglimang patong ng ating candy color. Ang pagbuga po nito, ugaliin na po kapag kuling uh, base color na ang ating ibinubuga, ang ating spray gun ay naka-full open. Ngayon po ay makikita natin na tayo ay nakapag-clear coat na. Mapapansin, dahil sa proseso na ating sinunod, mirror finish ang pagkakabuga ng ating fender. Ito po ay nang kinabukasan na, pwede nang hawakan ng panel, wala siyang balat suha. So ganyan po ang pagpintura ng ating mga panels. Ang proseso na nailahad sa inyo, pwede nyo din gamitin sa malalaking panel. Subalit, kailangan nyo ng practice, tiyaga sa pagliliha, tiyaga sa pagpaplancha. Kaya sa mga kabuga dyan, good luck po sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood. More power to you guys.